அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் செய்ய போகிறோம் நான் மார்க்கெட் நிற்கிறப்ப தெரிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு இன்றைக்கி ஸ்வீட்டான டேஸ்ட்டான ஒரு பால்கோவா ரெசிபி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் எங்கள் மாமா ஃபஸ்ட்டு பால் கறந்து தருவார் அதுக்கப்புறம் நான் பால்கோவா எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் பால் ரெண்டு லிட்டர் அளவுக்கு எடுத்துட்ருக்குறேன் இதை நம்ம இப்போ இந்த சேர்த்திடல அதில் பால் நல்லா பொங்கிடுச்சு இனி நம்ம நல்லா இலை விடாமல் கிளறிட்டே இருக்கணும் பால் கோவ செய்கிற தேவையான பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணே மூணு தான் பால் சர்க்கரை ஏலக்காத்தூள் நம்ம ஊற்றிருக்க ரெண்டு லிட்டர் பால் வந்து நல்லா ஒரு கால் பாகம் அளவுக்கு சுண்டி வர்ற அளவுக்கு நல்லா காய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த ஓரமெல்லாம் ஏடு படிஞ்சிட்டே இருக்கு நம்ம அதே நல்லா எடுத்துட்டு எடுத்துட்டு நல்லா சுண்டை காய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம ஊற்றின பால் வந்து பாதி அளவு கம்மியாகிடுச்சு நல்லா சுண்டி வந்துருக்குது நல்லா இந்த ஓரமாக இருக்கிற ஏடை வந்து எடுத்துகிட்டே இருக்கணும் பால்கோவா செய்கிறதுக்கு நம்ம எடுக்கிற பாத்திரம் வந்து நல்லா அடிக்கணமானதாக இருக்கணும் இல்லைனா வந்து பால்கோவா வந்து அடி பிடிச்சிரு நம்ம ஊற்றின பால் வந்து ரெண்டு லிட்ரு இப்போ அது காவா கால் லிட்டர் அளவு குறைஞ்சிடுச்சு நல்ல கிரீமியாக ஆகிட்டு வருது ஒன்று ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் சர்க்கரை சேர்த்திக்கலாம் பால் நல்லா சுண்டி வந்துடுச்சு நம்ம இந்த பக்குவத்துக்கு வந்த வரவு சர்க்கரை ஒரு டம்ளர் சேர்த்திக்கிறேன்
சக்கரை சேர்த்துட்டு நம்ம மறுபடியும் நல்லா கிளறி விடுங்க கடைசியாக அடுப்பில் இருக்கிற தீயை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணிக்கோணும் இல்லைன்னா வந்து கண்டிப்பாக அடி பிடிச்சிரு கடைசியில் கை விடாமல் கிளறிகிட்டே இருக்கணும் பால்கோவா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் நம்ம இறக்கி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆறுச்சுன்னா கரெக்டான பழத்துக்கு வந்துடும் இப்போ நம்ம இதை இறக்கிக்கலாம் பால்கோவா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் மூணே பொருள் இருந்தால் போதும் சூப்பரான பால்கோவா நம்மளே வீட்டில் ரெடி பண்ணிடலாம் கடையில் வாங்கிறத விட நம்ம இப்படி செய்கிறது ரொம்ப ஆரிக் ஆரோக்கியமானதும் கூட கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு செஞ்சு கொடுங்க இந்த சமையல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் கமெண்